Hello everyone again. We are now inside the substation in the AIS substation. Now we are checking the pressure. Uh, the ABB Asia team checking the pressure. Uh, this is the survey uh, step number uh, one. And after checking the pressure, we will start to um, involve it again with uh, the pressure to, to see the measurement back again to the normal rate. One, we connect the SF6 pump and the regulator to the breaker. Uh, to uh, start the, our process. Now the second step, we refill the SFX to the connectors till it reach the standard uh, level. Uh, then we will search for the leakage exactly where the leakage to fix it. Step number two, we start to refill the SF6 gas to uh, the breaker to reach the standard uh, measurement. Step number three, we check with the leak, uh, leakage machine, SFX uh, leakage machine. We check the uh, leakage where exactly, exactly in the uh, breaker. Step number three, we uh, check with the SFX tool uh, machine. We check where is the leakage uh, exactly um, by checking all the breakers. Yeah. We now uh, use the SF6 to uh, check the leakage in the connectors. Um, the weather is too hot, so we need uh, to be more uh, patient, and the APP Asia uh, technician need to be more uh, professional. We need to be more patient to find where is the leakage uh, exactly. He checks every one of the connectors uh, one by one to find uh, where is the leakage and uh, fix it. Good news, now we find it the leakage uh, where uh, exactly. Um, good job, uh, we find the leakage. And, uh, the, the task is done for that uh, connector. Đấy, đầu ấy được. đấy. Thằng này này, là cái phớt này này. Sợ là lấy thang cho sư phụ trèo lên, thằng Thanh. Không cần cái chỉ đây rồi. Đây thằng này sư phụ gió. Không cần gió mấy nhưng mà một người. Đấy đây đầu trục này, cái đầu trục đầu căn bia này. Đấy là. Có thằng trèo lên phát đánh dấu vào cái chỗ đấy đấy. Đánh dấu ở chỗ nào? Cứ trèo cứ trèo lên thang đi, không không sợ đâu. Nghe cái tiếng nó lạ đấy, chỗ tiếng lạ. Giữ giữ. Đâu, cái này nó phải 15 phút, 20 phút Phải, phải test đi tắt lại Đấy, đánh dấu đúng cái điểm ấy Ở bên ngoài cái, ngoài cái đấy là chứ đấy Đấy mũi tiên vào Có thể kêu đâu Không, nó vẫn kêu thế này, nó làm tiếng to hơn thôi Cháu đánh, cháu ghi vào đấy là số 1 Xong cháu mũi tên vào đấy thôi Một đẳng hẳn cái bầu ấy, xong là mũi tên vào đấy người ta biết Có thấy nữa đâu Ở dưới này còn dễ nhìn Đấy, mũi tên chỉ ra Mũi tên chỉ ra Mũi tên là chỉ ra cơ thẳng ra, mũi tên ra ngoài Rồi rồi Thì Khoanh tròn người ta nghĩ là thùng một chỗ ý được bỏ ra <cười> And now we find another uh, leakage in that uh, connector So we have to now, uh, first one there And uh, this is the second one uh, here This is a very difficult process because of the weather, so the technicians uh, need uh, more experience, more uh, to be calm and, uh, and to be patient to find uh, the leakage in that uh, hot weather. Okay, tell me about the difference between the AIS and GIS. Yes. And that... what is the new chance? The new chance sure for the GIS because the the gas is already uh, small have, has has a small uh, size uh, and the the substation uh, has also a small uh, um, space a small uh, area uh, don't need uh, doesn't need a large area to to do uh, but for some projects uh, if we don't have enough budget we do the AIS or the air uh, insulated uh, system if we don't have the budget. But usually, or last 10 years, all uh, substation I executed with my uh, ex companies were uh, GIS, not AIS. But some people say that GIS is good 
and more expensive but is uh, spend much money for maintenance and very hot difficult for maintenance do you think so uh, no i don't think so i think the the new technology is uh, is better you know also the the old uh, components uh, for gis will be interior not exterior so the weather uh, will not affected by the weather too much you know the gis is inside the building mm -hmm. not outside so will not affected too much by the weather like the ais uh, it's in the uh, outside yeah thank you for interview thank you